Hello traders, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the secrets behind trade ni Dito at ni IDC na shinare natin sa exclusive group chat for my students and for the newsletter subscription. So, marami kasi sa inyo, di ba, naka-experience ng mga slowdowns ng mga brokers nila. Kahit sinong brokers, di ba, you name it, medyo may kabagalan. At at the same time, yung charting tool na ginagamit natin, Investagram, di ba, they ask for apology kasi medyo hindi kinaya ng servers nila, yun naging play. So, technically speaking, yes, nagkaroon ng run-up si Dito ngayon at iba't iba pang stocks, katulad ni C, katulad ni Now, no? sinabayan pa ni ABS kahapon. So, ang dami, di ba, pati IDC kahapon. So, I, I just want to say with you na hindi ngayong araw yung tamang pagbili neto because as you can see, I posted no yung dito last September 15 and of course September 30. Etong si IDC naman September 23 natin siya pinos. Eh, anong petsa na ngayon, di ba? Around October 5 or 6 na, di ba? Kahapon 5 bago nagkaroon ng massive rally then 6, di ba ngayon? So, as you can see, di ba? Ano ba ang tamang pagbili ng dito shares, no? So, as you can see, I suggested to them, no, na pwede kang bumili, no? Uh, ng dito at around 3.61 pesos per share no kasi nga strongly yung pagka breakout niya so mamaya pag-aaralan natin sa charts but right now we will discuss the trading plan muna no so para at least mamaya pagbabalikan natin yung chart mas magiging malinaw sa inyo all right so breakout strongly at 3.61 pesos per share with double the average daily volume sabi ko this would be a very good entry point as long as magho-hold yung price level niya so, target prices, of course, pwede 4 pesos per share for a 10% gain and MA9 as a trail stop, ba? So, depende kung ano yung, um, kung saan ka pwede magbenta, right? So, breaking out, itong 4 pesos per share na nagsaserve as 52-week high din, sabi ko, can lead to explosive breakout. So, nangyari naman to, ba? Provided na yung breakout eh, supported with a good price action and double average daily volume or better then walang negative sentiment or issues na pwede mag-arise, no? So, ang ina-anticipate natin dito yung mga tower completion, right? So, yun yung inaantabayanan natin sa October kasi September pa lang to, eh. So, sabi ko, should it trade above 4 pesos per share and maintain its momentum, expect the stock to challenge 4.75 level. So, ano ba yung possible catalyst, no? So, according to Senate Minority Leader Franklin Didon, doon sa Bayanihan 2 Bill, no, na na-approve nung Friday daw, na yung proposal niya na to temporarily suspend yung 3 years na certain requirements except yung mga building permits for the tower construction. Kasi maraming permit, kaya nga, Si Converge, ba? It took them 4 years para maging operational, ba? So, nagtanim lang sila on their year 1, year 2, year 3, year 4. Kaya maswerte si Dito. Then, bago mag-October, nagkaroon ng super-super rally, no? ba? Nagkaroon ng super-super na mataas na pag-rally. Nagkaroon ng extended na price rally. So, sabi ko, First of all, kinongratulate ko sila kasi ang, ang laki na ng gain niya from this one pa lang, diba? 24 to 38%, no? So, sabi ko, uh, should you add up, no? Pwede ka mag-average up, pero should should you average up, make sure na yung basis nyo intact pa rin. Huwag nyong uh, sosobrahan yung pag average up. For example, meron kang base na 3.6 at 4 pesos, tapos ang current market, halimbawa, nasa halimbawa 4.2 pa lang, diba, during those times wag mong isosobrang pataas no yung average mo so for those who have already taken profit already sabi ko wait until a proper entry so wag ka mo nang bumili no do not buy the stock again if you have sold them all no kasi baka mag end up ka lang returning all of your gains no uh, if not all or baka madali ka no kapag bumagsak siya or nag uh, sharp retracement siya Sabi ko, dito is now showing a sign of reversal during the time. So, medyo mali ako dito kasi, ba sobrang talaga nakikita natin na nag-extend siya, no? Nag-extend siya. So, maserswerte lang yung mga may hawak kasi ako during those time, dito ako napabenta. Hindi ko na na-maximize yung pinaka-gain, eh, no? So, uh, healthy pullback, sabi ko, uh, pwede mag-antay ng for a healthy pullback, no? So, pwede dito sa breakout point na 4.75, or 5618 no or 
if the price point would not hold no sabi ko it would further challenge the 4.5 pesos per share to close the gap but of course we do not want to see the stock to revisit 4 pesos per share again so nagset tayo ng mga target prices no pwedeng halimbawa sabi ko yung 5.6 no fib 786 and 6.2 pesos per share giving us an up updated potential upside of another 18 to 38% maximum so 40 plus 40, no? So, 80 halos doble na if you bought at 4.75 per share, no? Na uh, shares, no? Ni dito, no? At FIB 618. So, ano bang potential risk, no? Pwede sell on news, di ba? So, October milestone. That's why sabi ko, ina-advise ko, do not chase prices. Kasi nga, hindi yan yung tamang pagbili. Hindi ngayon araw ang tamang entry point. Hindi kahapon, hindi last week. Kung hindi, nung September pa po. So, March 2021 roll out, no? So, pwedeng ma-delay, no? Pwedeng ma-delay, pwedeng magkaroon ng palyado. Sabi ko, yan yung risk. Then, another negative sentiment na hindi natin alam, di ba? Kasi, pwedeng mag-arise, no? Katulad yung mga uh, cell site tower na tinatayo sa mga base militar daw na talagang sinasabi na baka maging spy, no? So, yan yung mga negative sentiment. Again, sabi ko, no more buying or proceed with caution if you do not want to return all of your gains to the market. So, po pwedeng hindi ka nabibili or instead na same allocation, kung dati ang allocation mo, 100,000, pwedeng i-reduce mo, 50,000 na lang, 30,000 na lang, right? Hindi pwede yung dodoblehin mo, alright? So, punta natin yung chart ha, for us to discuss. So, dito, ba diba, ito yung initial entry point natin, September 15, no? So, hating gabi ko siya ginawa, pero dito yan, September 14, kasi kung makikita mo, bullish na bullish to. Then, breakout dito. So, kung inantay mo ito yung run na to, na breakout niya itong FIB uh, 618 at 4 pesos per share, tapos nag-hold naman siya dito, kung hinold mo yan, no? Ako, somewhere here, nag napabenta na ako dito at dito sa may FIB 618. So, wala na ako natira. Hindi ko na nahabol itong 4 candle days. Pero, um, again, no? Hindi ka dapat bibili, no? Somewhere here, no? Pwede dito ka bumili at FIB 618, pero hindi dito sa second day or the third day no halimbawa dito ka bibili kahapon o di kaya dito talaga may ipit ka and at the same time di ba kung makikita mo yung broker ang daming nangyayaring hindi maganda nagdalag naghahang so i i think the risk is not ano eh the risk is not attractive enough for you to ano to enter the trade no naghahang na tapos yung upside mo hindi na ganun kaganda no and prone for major correction iba yung mga tipong ganun So, makikita mo yung ending candle na to, hindi na to maganda. So, more likely baka mag-retrace na to. So, dito pa lang, dito yung medyo nagkamali tayo dahil sabi ko, uh, more likely baka mag-retrace na. Kasi kung makikita mo yung hitsura ng candle niya, parang shooting star, di ba? Na medyo maliit lang na shooting star. Pero, of course, di ba? If we are following the plan, no? Dapat, ano na lang tayo dito? Trail stop na lang, no? Trail stop na lang tayo. MA9, no? O kaya, kung gusto mo, Set your target prices, pwede hanggang dito sa 6.2 pesos per share. Pwede dito mag-take profit. Yung mga tipong ganun, kasi kahapon kung makikita mo yung 6.2 pesos per share, nag a as strongest resistance, right? So, pwede maging ganun yung trade plan. So, I hope uh, marami kayong natutunan from this trade, no? Dito, at least, di ba, alam nyo na sa ngayon na, ay, oo nga pala, hindi pala ngayong araw ang tamang pagbili kasi... Marami sa atin no na nakita naman na hindi naman talaga ngayong araw bumili no nagbebenta na lang yung iba. So of course kung ikaw medyo naipit ka o di kaya na whipso ka na FOMO ka, at least you can learn from us, de ba? Na hindi ngayong araw yung tamang pagbili no or ma-hype ka tapos you will uh, blaming the the mga ano mga brokers natin, mga uh, sabi natin itong mga charting platform no kasi nagahang din. So I think uh, we need to be more responsible sa ating trade kasi meron naman talaga tamang entry point at kung kunari, katulad mo, kung nabenta ko na ng medyo maaga-aga here and here, so hindi na reason yun for us na para humabol pa, no, na ay, hala, lalong tamaas, no, so hindi tayo dapat ganoon, so we stick to the discipline, right? So, again, before we proceed with the IDC trade node, please do me a favor. Please subscribe in our YouTube channel and hit the bell so you will not miss any episode that I make for you para maging equipped dito sa ating market. No? So, let's proceed with IDC na stock. So, IDC trade plan or trade idea, ito, posted last, 23, ay, last September 23, 2020. 
So currently, sabi ko, trading at 2.06 uh, per share, no? near resistance level. Watch if this uh, will break out no? tomorrow for a potential entry point as a test buy. Once it break out tomorrow, it will further challenge 2.15 pairs per share where it should be broken out with above average volume. Failure to do so will invalidate our trade setup. If this will be successful, it will further challenge the 2.4 pairs per share as the lower resisted box of the gap all the way up to MA200 or 2.5 pairs per share for a potential upside of 15 to 22%. Laki niyan na. So, pwedeng mag-fail yung trade, sabi ko. So, ano ba yung mga risk, no? Merong uh, failure to break out here sa may 2.06 per share due to exaggerated bearish divergence and, of course, double top formation. Aggressive entry, pwedeng dito sa may 2.06 per share, dito sa may box na to, or conservative entry dito sa may kulay green na to na line, 2.15 pairs per share, provided na yung breakout with above average volume. No? Sell on trend is highly advisable and not for newbie. May kita mo, if you will try to visit IDC, di ba? May kita mo, sell on trend talaga siya. No? Kasi kung may kita mo, di ba? Kung dito ka palang bibili, no? kunwari, bumili ka summary here, tapos bumagsak, no? bumagsak siya ng ano, di ba? Hanggang dito sa may 2.15 pesos per share. Kung may kita mo, saktong-sakto, di ba? Na... 2.15 pesos per share yung pagkakabagsak niya. If you'll try to visit the intraday, di ba? So, ayan, no, nagkaroon siya ng run up, tapos nagkaroon ng parabolic, no, bumaba. So, nagkaroon ng lower high, no, tsaka lower low, tapos nag-bounce lang siya ng maliit, no? So, ayan nga. So, sabi ko, sir, on strength. Pwede dito yung pagbili mo, di ba? A pag breakout dito sa may uh, 2.05 or 2.06 pesos per share, kung medyo aggressive entry ka, no? So, dito nakikita mo na gap up. So, po, pwede mag-test buy ka dito kung hindi ka uh, comfortable, no? Pero ako, mas gusto ko itong 2.15 pesos per share. So, pwede maging entry point mo itong kandila na to. Ito. Right? So, kung po, pwede din ito, pero kunwari, di ba, bumili ka dito, nag-breakout, pero nag-close below MA, or sorry, nag-close below 2.15 pesos per share, pwede mo maging final judgment yung MA9. Alright? Kasi maliit lang naman yan. Halimbawa, nakabili ka dito, di ba? 2.15, 2.17. Tapos, uh, magiging final judgment mo, MA9, it, you will cost only negative 5% of the trade. So, okay lang yan. So, yun yung uh, magandang ano dyan, na trade scenario, no? So, ayan, nag-break out. Tapos, nag-break out pa ng gap up, no? Itong breaking out, itong lower resistive box, no? Tapos, MA200. Tapos, na-hit itong upper resistive box. So, Pagka ganito, dapat trail stop ka na lang. Tapos, sell on strength. Kung may kita mo, di ba, merong resistance somewhere here, di ba? Ayan, no? Or support somewhere here, tapos naging resistance siya somewhere here. So, ayan. Kung may kita mo, halos saktong-sakto din siya dito. So, ayan. I hope you learn something valuable lessons from me, no? Na ma-apply ninyo sa mga daily trades nyo sa tunay na buhay. So, congratulations kapag ka nasakyan mo itong si IDC o kaya si Ditos. And more successful trades for us to come. So, God bless us all and good night.